வணக்கம் ஆர் கே டில்லிபாபு பேசுகின்றேன் உலக தமிழர் அனைவருக்கும் நீங்கள் அளித்து வருகின்ற மகத்தான ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் மிக்க நன்றி நீங்கள் வழக்கம் போல் ராசியை மட்டும் பார்க்காமல் லக்கணத்தையும் பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்த்தால்தான் நாங்கள் சொல்லுகின்ற பலன்கள் உங்கள் வாழ்வில் ஓரளவுக்காவது ஒத்து வரும் என்பதை மிகவும் பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தனுசு ராசிக்கு பிப்ரவரி மாத பலன்களை பார்ப்போம் முதலில் உங்களுடைய ராசிநாதன் உங்களுடைய ராசியிலே ஆட்சி பெற்று மிக மிக வலிமையாக இருக்கின்றார் உடன் ராகிக்கு அது சம்பந்தம் இருந்தாலும் அவர் தான் சொந்த வீட்டில் இருப்பதனால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் உங்களுக்கு இருக்காது கடந்த காலத்தில் இருந்த தொலைகள் எல்லாம் உங்களை விட்டு அகன்று விட்டது இனி வரக்கூடிய காலங்களில் வசந்த காலமாகவும் வெற்றி காலமாகவும் தனப்பிராப்தி உள்ள காலமாகவும் அமையும் என்பது கிரக நிலைகள் பிப்ரவரி மாத கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது பொதுவாக எந்த ஜாதகமாக இருந்தாலும் ராசிநாதனோ லக்னநாதனோ தன்னுடைய சொந்த வீட்டில் ஆட்சி பெற்றிருந்தால் அந்த மனிதர் வாழ பிறந்தவர் சாதனை படைக்கக்கூடியவர் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் தனது கடின முயற்சியாலும் புத்தி சாதுரியத்தினாலும் தெய்வ அனுகிரகத்தினாலும் எல்லா விதமான வெற்றிகளையும் பெற்று மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு செல்வார் என்பது உண்மை அந்த வகையிலே இந்த மாதம் உங்கள் ராசிநாதன் மாதம் முழுவதும் ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் உங்களுடைய முயற்சியாலும் தெய்வ அனுகிரகத்தினாலும் உங்களுடைய செயல்பாட்டினாலும் மதிப்பு மரியாதை வெற்றி சந்தோஷம் சகல விதமான சம்பத்துக்களும் ஏற்படும் என்பது உறுதி கடந்த காலங்களிலே இரண்டு கூடிய சனி பகவான் உங்களுடைய ராசியிலே இருந்ததினால் பல விதமான சங்கடங்களுக்கு நீங்கள் ஆளானீர்கள் கடந்த மாதம் அவர் இரண்டிலே சென்று ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் வரக்கூடிய காலங்கள் உங்களுக்கு வசந்த காலமாகவும் கட்டாயம் தனப்பிராப்தி உள்ள மாதமாகவும் நீங்கள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தீர்கள் ஒரு புதிய நம்பிக்கையுடன் உத்தியோகத்துடன் நீங்கள் செயல்பட்டு சாதனை புரிவீர்கள் என்பதே ஒன்றாம் வீட்டு பலன் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக உணர்த்துகிறது உங்களுடைய ராசிநாதன் சொந்த வீட்டிலே இருக்கின்றார் அவர் சாரம் வாங்கியவர் சுக்கர பகவான் நான்கிலே உச்சம் பெற்றிருக்கின்றார் அவரும் குருவினுடைய சாரம் ஆக ஒன்றாம் வீட்டு அதிபதியும் நாளிலே இருக்கக்கூடிய சுக்கர பகவானும் சார பரிவர்த்தனையாக இருப்பதனால் உங்கள் ராசிக்கு அவர் ஆகாதவர் ஆறு குடைவராக இருந்தாலும் நாளிலே உச்சம் பெற்ற காரணத்தினால் சகல விதமான சௌபாகியங்களும் உங்களுக்கு தருவார் என்பது நீங்கள் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கலாம் உங்களுடைய ராசிக்கு ரெண்டு குடைவர் சனி பகவான் ஆவார் அவர் கடந்த காலங்களிலே உங்கள் ஜென்ம ராசியிலிருந்து பல விதமான சிரமங்களை கொடுத்தார் என்பது அவர் அவர் அனுபவமான உண்மை இனி அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் உங்களுக்கு வராது அவர் ரெண்டிலே சொந்த வீட்டிலே சென்று ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் இரண்டாம் வீட்டு பலன்கள் நீங்கள் பரிபூர்ணமாக இனி அனுபவிக்க தொடங்கலாம் இரண்டாம் வீட்டு பலன்களான தனப்பிராப்தி பணவர் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் தொழிலாளிகளோ முதலாளிகளோ மற்றவர்களிடத்தில் பணிபுரிய பணிபுரிய கூடியவர்களோ விவசாயிகளோ எந்த துறையில் இருந்தாலும் சரி முழு ஈடுபாட்டுடன் முழு அக்கறையுடன் நீங்கள் ஈடுபட்டு அதற்குண்டான மிகப்பெரிய தனப்பிராப்தியும் பொருள் வரையும் நீங்கள் அடைவீர்கள் என்பது தெளிவு அதனால் உங்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் நண்பர்களுடைய ஆதரவு உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி புதிய புத்திசாலி தனத்தனம் கடினமான உழைப்பாலும் படிப்படியாக வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நீங்கள் பெரிய தனப்பிராப்தி அடைவீர்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது குறிப்பாக இந்த மாதம் ரெண்டு குடைவர் ரெண்டிலே இருப்பது மட்டுமல்லாமல் அங்கே அவர் வர்கோத்தமாக ராசி கட்டத்திலும் நவாம்ச கட்டத்திலும் ஒரே இடத்தில் இருந்தால் வர்கோத்தமம் என்ற பெயர் வர்க்கம் பிளஸ் உத்தமம் மிக மிக வலிமையாக உங்கள் ரெண்டு ரெண்டு குடைய சனி பகவான் இருப்பதனால் தனப்பிராப்தி பல வகையிலே வரும் என்பது தெளிவு அதன் மூலமாக உங்களுக்கு சகல விதமான சந்தோஷமும் வெற்றியும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது இரண்டாம் வீட்டு பலன் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிகிறது குறிப்பாக குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் நண்பர்களுடைய ஆதரவு இந்த சமுதாயத்தில் உங்களுக்கு கடந்த காலத்தில் இருந்த அவ பெயரெல்லாம் நீங்கி கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவார் சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றுவார் என்கின்ற நல்ல பெயரும் உங்களுடைய செல்வாக்களும் சொல்வாக்களும் மிக உயர்ந்த மரியாதையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதும் இரண்டாம் வீட்டு மூலமாக உங்களுக்கு சனி பகவான் மிக தெளிவாக அவர் எடுத்து கூறுகின்ற உண்மையாகும் உங்கள் ராசிக்கு மூணு குடையவரும் சனி பகவானை ஆகின்றார் மூன்றிலே புதன் உள்ளார் மூன்றுக்கு அவர் விரயத்தில் இருந்தாலும் அந்த வீடும் சனி பகவான் வீடு என்பதனால் மூன்றாம் வீட்டின் மூலமாக உங்களுக்கு எந்த விதமான மைனஸ் பாயிண்ட்டும் நடக்காது அதற்கு பதிலாக இளைய சகோதரர்கள் மூலமாக உங்களுக்கு சுபவீரியங்கள் காத்திருக்கிறது நண்பர்கள் மூலமாகவும் சுபவீரியங்கள் காத்திருக்கிறது ஆனால் இளைய சகோதரருடைய பரிபூர்ணமான ஆதரவும் நண்பர்களுடைய ஆதரவும் சில பிரயாணங்களும் வெற்றிகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் குறிப்பாக தகவல் தொடர் தகவல் தொடர்பு துறையில் இருப்பவர்கள் பெரிய இலக்கை நீங்கள் அடையலாம் என்பதும் ஒரு சில பயணங்கள் அமையும் அதன் மூலமாக உங்களுக்கு வெற்றியும் கிடைக்கும் என்பதும் தெளிவான உண்மையாகும் உங்களுடைய ராசிக்கு நாலு குடையவர் உங்கள் ராசிநாதனை ஆகிறார் தான் வீட்டிலிருந்து பத்திலே ஆட்சி பெற்றிருக்கின்றார் நாளிலே இரண்டாம் தேதியிலிருந்து சுக்கர பகவான் உச்சம் பெற்று உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு பகவானுடைய சாரத்தை வாங்கியிருப்பதனால் நாலாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் நாளிலே சுக்கரன் இருப்பதனால் உடல் ஆரோக்கியம் எந்த வகையிலும் பாதிக்காது ஆறு குடையவர் உச்சம் பெற்றால் என்று சொல்லலாம் அதற்குண்டான தசாபுத்திகள் நடந்தால் தான் நாலு குடையவர் பாதிக்குமே தவிர அது மட்டுமல்லாமல் நாளிலே இருக்கின்ற சுக்கரன் உங்களுடைய ராசிநாதன் சாரத
நாளிலே உச்சம் பெற்ற சுக்கரனாலும் ரெண்டிலே இருக்கின்ற ரெண்டிலே இருந்து சனி பகவான் மூன்றாம் பார்வையாக பார்க்கின்ற காரணத்தினாலும் நாலாம் வீட்டின் மூலமாக உங்களுக்கு சுபவரியங்கள் காத்திருக்கிறது புதிய வாகனங்கள் வண்டிகள் வீடுகள் சொத்துக்கள் ஒரு சில தகுதி கேட்டவர்கள் வாங்குவார்கள் ஒரு சில இன்வெஸ்ட் சுற்றுலா சொல்வார்கள் குடும்பத்திற்கு தேவையான வீட்டிற்கு தேவையான ஆடம்பர பொருட்களும் புன்னகைகளும் ஆடை ஆபரணங்களும் வாங்கக்கூடிய அமைப்புகள் உருவாகும் அதனால் சுபவரியங்கள் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது என்பது தெளிவு நிச்சயமாக நாலாம் வீட்டின் மூலமாக சகல விதமான சௌபாகியங்களும் நீங்கள் அடையலாம் என்பதும் ஒரு சிலருக்கு பயணங்கள் ஏற்படும் அந்த பயணங்கள் வெளிநாடு பயணங்களாக உள்நாடு பயணங்களாக அமையலாம் குறிப்பாக படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு படிப்புக்காக வெளியே தங்கக்கூடிய வெளியே சென்று தங்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உருவாகும் என்பதும் நாலாம் வீட்டு பலன் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்து கூடியவர் செவ்வாய் பகவான் ஆகின்றார் ஏழாம் தேதி வரை அவர் பன்னெண்டிலே இருக்கின்றார் அந்த ஏழாம் தேதி வரை உங்கள் பிள்ளைகள் பிள்ளைகளால் உங்களுக்கு ஒரு சில சங்கடங்கள் ஏற்படலாம் அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்கு அவர் மாற்று கருத்துக்கள் சொல்லலாம் உங்களுடைய எண்ணங்களும் திட்டங்களும் தங்கும் தடயமாக தடயமாக இருக்கலாம் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு பன்னெண்டிலே இருக்கின்ற செவ்வாய் உங்கள் ராசியிலே சேர்ந்து ராசிநாதன் உடன் சேர்ந்து இருப்பதனாலும் ராசிநாதன் ஐந்தாம் பார்வையாக ஐந்தாம் வீட்டை பார்க்கின்ற காரணத்தினால் ஐந்தாம் வீட்டு பலன் உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் அதிர்ஷ்டத்தை தரும் குறிப்பாக உங்கள் எண்ணங்கள் திட்டங்கள் ஆசைகள் கனவுகள் நிறைவேறும் உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்வில் மிக பெரிய வசந்தத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அது அவரவர் வயதிற்கேற்றார் போல இருக்கும் படிக்கின்ற வயதாக இருந்தால் படிப்பிலே மிகப்பெரிய சாதனை புரிவார்கள் திருமண வயதாக இருந்தால் நிச்சயம் திருமண முயற்சி நூறு சதவீதம் வெற்றி அடையும் வேலை தேடுபொருளாக இருந்தாலும் பணிபுரிகளாக இருந்தாலும் தொழிலதிபர்களாக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய தனப்பிராத்தி அவர்கள் சம்பாதிப்பார்கள் அதற்கு முக்கியமான காரணம் ஐந்தாம் வீட்டிலிருந்து இங்க நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐந்தாம் வீட்டிலிருந்து ஐந்துக்கு பத்து கூடிய சனி பகவான் பத்திலே ஆட்சி பெற்றிருப்பதனால் தொழில் தொழிலதிபர்களாக இருந்தாலும் உங்கள் பிள்ளைகள் தொழிலதிபர்களாக இருந்தாலும் பணியில் இருந்தாலும் வேலை தேடுபவர்களாக இருந்தாலும் நூறு சதவீதம் மிகப்பெரிய தனப்பிராப்தி அடைவார்கள் என்பதுதான் காரணம் ஐந்து கோடை ஐந்தாம் வீட்டிலிருந்து பத்து கோடி சனி பகவான் ஆட்சி பெற்றிருப்பதனால் ஐந்தாம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் அதனால் உங்கள் மனமும் மகிழ்ச்சி அடையும் என்பது தெளிவாக ஐந்தாம் வீட்டின் மூலம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அது மட்டுமல்லாமல் மகானுடைய ஆசீர்வாதம் தெய்வ கடாட்சம் அதிர்ஷ்டம் பேர் புகழ் பதவி என்று சகல விதத்தில் உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய நிகழ்வுகள் கட்டாய் நடக்கும் என்பதே ஐந்தாம் வீட்டு பலன் உங்களுக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறு கோடியவர் சுக்கர பகவான் ஒன்றாம் தேதி வரை அவர் மூன்றிலே இருக்கின்றார் பிறகு அவர் நாளிலே சென்று உச்சமடைகின்றார் ஆறு கூடியவர் நாளிலே சென்று உச்சமடைந்தால் ஆறு கூடிய பலன்களே கொடுப்பார் வட்டி வம்பு வழக்கு அவப்பெயர் என்று கொடுப்பார் என்பது உண்மை ஆனால் அவர் உச்சமடைந்து உங்கள் ராசிநாதன் சாரத்தை அவர் வாங்குவதனால் ஆறு கூடிய கெட்ட பலனுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு சுபவிரயம் சுப கடன் என்ற ரீதியிலே இருக்கும் கடன்களை இருந்தாலும் கடனை அடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்பதே ஆறாம் எட்டு பலன் ஆறின் மூலமாக உங்களுக்காக அனைத்தும் சுபவிரயங்களே இருக்கும் அது மனை வகையிலோ நண்பர்கள் வகையிலோ குடும்ப வகையிலே இருக்கும் என்பது தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மையாகும் உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழு கூடியவர் புதனாகின்றார் அவர் தான் வீட்டில் இருந்து ஒன்பதிலே இருக்கின்றார் ராசியிலிருந்து மூன்றிலே இருக்கின்றார் ஏழாம் வீட்டை குரு பகவான் பார்க்கின்றார் ஏழாம் வீட்டை குரு பகவான் பார்க்கின்ற காரணத்தினாலும் ஏழுக்கு ஒன்பதிலே புதன் இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் ஏழுக்கு பத்திலே சுக்கரன் ஆட்சி பெற்று உச்சம் பெற்று இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஏழாம் வீட்டின் மூலமாக சகல நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் குறிப்பாக கணவன் மனைக்குள் அன்பு பரஸ்பர ஒற்றுமை குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நண்பர்கள் மூலம் பரிபூர்ணமான ஆதரவு புதிய வியாபாரம் கூட்டு முயற்சி அரசாங்கத்தின் மூலம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற நல்ல விஷயங்கள் பயணங்கள் பயணத்தின் மூலமாக லாபங்கள் வெற்றிகள் வியாபாரம் கூட்டு வியாபாரம் என்று சகல விதமான நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் குறிப்பாக ஒரு சிலருக்கு இன்ப சுற்றுலா வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகும் கணவனாலோ அல்லது மனைவியாலோ எதிர்பார்த்திருக்கின்ற எதிர்பாராத ஒரு சில அதிர்ஷ்டங்களும் உங்களை தழுவும் என்பது ஏழாம் எட்டு பலன் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக உணர்த்துகிறது உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டு குடைவர் சந்திர பகவான் ஆகின்றார் அவர் மாத ஆரம்பத்திலே ஐந்திலே இருந்து குரு பகவான் பார்வை வாங்குகின்றார் எட்டாம் வீட்டை ஆரம்பத்திலே சூரியனும் சனியும் பார்ப்பதனால் எட்டாம் வீட்டால் உங்களுக்கு பெரிய ஆபத்து எதுவும் வராது ஆனால் வாகனங்களில் செல்லும் போதும் சற்று விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் இரவு நேர பயணங்களை கூடுமான அளவுக்கு தவிர்த்திட வேண்டும் வேலை வேலைக்கு உண்ண வேண்டும் இல்லை என்றால் உடல் நலனில் ஆரோக்கிய பாதிப்பு வரும் என்பதே எட்டாம் வீட்டு பலன் உங்களுக்கு எச்சரிக்கிறது உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பது குடைவர் சூரிய பகவான் ஆகின்றார் அவர் மாத ஆரம்பத்திலே பதிமூன்றாம் தேதி வரை ரெண்டிலே ஆட்சி பெற்ற சூரியன் ஆட்சி பெற்ற சனிவுடன் இருக்கின்றார் தான் வீட்டிற்கு அவர் ஆறிலே மறைந்தாலும் ஒன்பதாம் வீட்டை குரு பகவான் பார்ப்பதனால் ஒன்பதாம் வீட்டின் மூலமாக சகல விதமான நன்மைகளும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் பதிமூன்றாம் தேதி வரை தந்தைக்கோ மகனுக்கோ தந்தை வர்க்கத்தினுடனோ ஏதோ ஒரு காரணங்களால் கருத்து வேறுபாடுகளோ அல்லது
ஏற்கனவே அப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருந்தால் மனதில் வடுவாக நிற்குமே தவிர ஆனால் தொடர்ந்து அந்த கசப்புணர்வுகள் இருக்காது என்பதுதான் பதிமூன்றாம் தேதிக்கு அப்பாற்பட்டு நடக்கக்கூடிய பலன்கள் ஒன்பதாம் வீட்டின் மூலமாக பதிமூன்றாம் தேதிக்கு பிறகு சகல சௌபாகியங்களும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் குலதெய்வத்தினுடைய மகானுடைய ஆசீர்வாதம் பேர் புகழ் அந்தஸ்து மிகப்பெரிய தனப்பிராப்தி தந்தையினுடைய அன்பு மரவணைப்பும் அத்தனையுமே இருக்கும் நான் மேலே சொன்ன மைனஸ் பாயிண்ட் உங்கள் சொந்த ஜாதகத்தில் சூரியனும் சனியும் ஒன்றாக இருப்பவர்களுக்கு தான் பொருந்தும் தர்மத்துக்கு மாறாக சம்பாதனை செய்து செய்தவர்களுக்கு தான் அது பொருந்துமே தவிர மற்றவர்களுக்கோ நேர்மையானவர்களுக்கோ ஒரு துளி பாதகம் வராது என்பதும் உண்மையாகும் ஒன்பதாம் மீட்டை குரு பகவான் பார்ப்பதனால் தெய்வ கடாட்சம் பரிபூர்ணமாக உங்களை வழிநடத்தும் என்பதும் உண்மையாகும் உங்கள் ராசிக்கு பத்துக்குடையவர் புதனாகின்றார் அவர் மாதம் முழுக்க மூணிலே இருக்கின்றார் பத்தாம் வீட்டிற்கு யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சுக்கர பகவான் பத்தாம் வீட்டை பார்ப்பதனால் பத்தாம் வீட்டின் மூலமாக தொழில் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பத்துக்கு ஐந்து கோடிய சனி பகவானும் ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் தொழில் துறையில் இருப்பவர்களும் சரி பணிபுரிகளும் சரி எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் தொழில் போட்டியும் போறாமையும் ஒரு சில சங்கடங்கள் இருக்கும் அதை கண்டு நீங்கள் அஞ்ச தேவையில்லை உங்களுக்கு சாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அத்தனையுமே நடக்கும் ஒரு சிலருக்கு தொழில் இருப்பவர்கள் மிகப்பெரிய அந்தஸ்து கௌரவம் பேர் புகழ் கிடைப்பதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு உண்டு என்பதும் கிரக நிலைகள் தெளிவாக உணர்த்துகிறது உங்களுடைய ராசிக்கு பதினொன்று கூடியவர் சுக்கர பகவான் அவர் நாளிலே ஆட்சி பெற்று உங்களுடைய ராசிநாதனுடைய சாரத்தை வாங்கியிருப்பதனால் பதினோராம் மீட்டின் மூலமாக சகல விதமான வெற்றிகளும் செல்வாக்கையும் பொன் பொருளும் சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் கணவனாலும் மனைவியாலும் நண்பர்களாலும் பிள்ளையாலும் மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டத்தையும் எதிர்பார்க்கலாம் சுபவீரியங்களும் காத்திருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு இன்ப சுற்றுலா செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உருவாகும் மிகப்பெரிய வெற்றிக்காக காத்திருப்பவர்கள் அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் அந்த வெற்றியை உங்களை இந்த மாதம் தேடி வரும் என்பதும் பதினோராம் மீட்டின் மூலமாக கிரக நிலைகள் உணர்த்துகின்ற உண்மையாகும் உங்களுடைய ராசிக்கு பன்னெண்டு கூடிய வர் செவ்வாய் ஆகின்றார் அவர் பன்னெண்டிலே ஏழாம் தேதி வரை ஆட்சி பெற்று இருக்கின்றார் பிறகு அவர் உங்கள் ராசியிலே சேர்ந்து ராசிநாதன் உடன் சேர்க்கையால் பன்னெண்டாம் மீட்டின் மூலமாக நடக்கக்கூடிய பலன்கள் வீண் வெறியும் சுபவீரியத்தையும் குறிக்கும் உங்களுக்கு பன்னெண்டு கூடிய வரையும் உங்கள் ராசிநாதன் உடன் சேர்க்கையால் ஆகக்கூடிய அத்தனை செலவுகளும் சுபவீரியங்களாக இருக்கும் அது பிள்ளைகள் வகையிலும் குடும்ப வகையிலும் எதிர்கால நலனை முன்னிட்டும் தர்ம விஷயங்களுக்காக இருக்குமே தவிர வீண் வெறிய செலவுகளாக ஆகாது என்பதே கிரக நிலைகள் உணர்த்துகின்ற உண்மையாகும் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக பிப்ரவரி மாத பலன்கள் ராசிநாதனுடைய பலத்தாலும் சனியினுடைய பலத்தாலும் சுக்கரனுடைய பலத்தாலும் மிக அற்புதமான தனப்பிராப்தி உள்ள மாதமாகவும் சந்தோஷமான மாதமாகவும் வெற்றியை நோக்கி உங்கள் பயண வாழ்க்கை பயணம் அமையும் என்பது பிப்ரவரி மாத பலன்கள் தனுசு ராசிக்கு மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டுகின்ற உண்மையாகும் இப்பொழுது தெய்வ வழிபாட்டினை பார்ப்போம் தாமரை வரையின் ஆற்றங்கரையில் இருக்கும் நவ திருப்பதி நாயர்களையும் நவ கைலாய நாயகர்களையும் ஒரு முறை சென்று நெய்தீபம் ஏற்றியும் அர்ச்சனை செய்து வந்தால் அதனுடைய பலன்கள் அளவே இல்லாத மிக அற்புதமான பலன்களாகும் அதே போல திருவண்ணாமலையிலே இருக்கும் அண்ணாமலையாரும் ஸ்ரீ உண்ணாமலை தாயாரையும் சென்று தரிசனம் செய்துவிட்டு முடிந்தவர்கள் கிரிவலம் வரலாம் அதே போல ஒரு முறை நீங்கள் அகோபில் இடத்தில் குடிகொண்டிருக்கும் லட்சுமி நரசிம்மரை ஒன்பது நரசிம்மர்களையும் சென்று நீங்கள் தரிசனம் செய்து வந்தால் அதனுடைய பலன்கள் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு மிக அற்புதமாகவும் விசேஷமாக இருக்கும் முடிந்தவர்கள் சென்று தரிசனம் செய்து வரலாம் முடியாதவர்கள் அருகாமையில் உள்ள திருக்கோயில்கள் சென்று நெய்தீபம் ஏற்றி காலையோ மாலையோ சென்று வழிபடலாம் வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழர்கள் லட்சுமி நரசிம்மரை படத்தை வைத்து நெய்தீபம் ஏற்றி வணங்கி வரும் இதனுடைய பலன்கள் உங்களுக்கு கைமேலே கிடைக்கும் என்பது உண்மையாகும் வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களோ உள்நாட்டு தமிழர்களோ காலையோ காலையிலும் மாலையிலும் நேரம் கிடைப்பவர்கள் விஷ்ணு சகாசிரநாமத்தை படித்தாலும் கேட்டாலும் அளவற்ற பலன்கள் கைமேல் உண்டாகும்